Bismillahirrahmanirrahim. The topic of discussion is X rays and atomic number. सबसे पहले हमें ये आइडिया होना चाहिए दैट हाउ द एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड या व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द एक्स रेज एक्चुअली द एक्स रेज वर डिस्कवर्ड बाय रोइंगटन इन द ईयर 1895 द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट द एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेनेवर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स और वी कैन से द कैथोड रेज स्ट्राइक विद द हैवी मेटल एनोड so let's look at the origin of the x rays we have a discharge tube having the cathode and an anode they are connected with a high voltage supply now the cathode will produce the cathode rays or high energy electrons these electrons will travel in a straight line and strike with this heavy metal anode it has been observed that after striking this heavy metal anode x rays are produced so we say that the x rays are produced when rapidly moving electrons collide with the heavy metal anode in the discharge tube now the phenomena which is actually involved is jab ye high energy electrons strike karte hain with the metal anode they knock out electron from the inner shell of an atom kyunki ye bahut hi high energy electron hote hain isiliye ye inner shell of an atom se electron ko eject out kar dete hain electron outer shell se bhi eject out ho sakte hain lekin unka taluk fir x ray production se nahi hoga yahan hum baat kar rahe hain that the electrons are ejected out from the inner shell of the atom जब इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनर शेल इजेक्ट आउट हो जाएंगे देन ऑब्वियसली द मेटल आइन विल बी प्रोड्यूस्ड दैट मेटल आइन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई होगी सो एज द मेटल आइन प्रोड्यूस्ड विल हैव एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन विच इट इज शॉर्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच मीन्स दैट इट बिकम्स अनस्टेबल सो एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी विल जम्प to an orbital of lower energy aur jab bhi ek electron high energy se lower energy ki taraf aata hai it emits photon of a characteristic wavelength aur dekha hi gaya hai that this photon lies in the x ray region of the electromagnetic spectrum so we say that when an electron comes from a high energy level to a lower energy level जो रेडिएशन इमिट हो रही है दैट फॉल्स इन द एक्स रे रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड हेंस दीज एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड और हम एज अ कंक्लूजन ये कह देते हैं दैट द एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन रैपिडली मूविंग या हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर द कैथोड रेज स्ट्राइक विद द हैवी मेटल एनोड इन द डिस्चार्ज ट्यूब नाउ लेट्स कम टू द एनालिसिस ऑफ दीज एक्स रेज एक्चुअली द एक्स रेज प्रोड्यूस were allowed to pass through a slit in the platinum plate and then emerge through the aluminium window ab hum inko apni direction ke hisab se throw kar sakte hain aur humne inko throw kiya on a rotating potassium ferrocyanate crystal k4 fecn hole 6 that is now as we can see in this figure that the produced x rays are allowed to pass through a slit and emerged by using an aluminium foil on a crystal of k4 fecn hole 6 that is potassium ferrocyanate now after passing through this crystal these rays are diffracted from the crystal and are obtained in the form of a line spectrum of the x rays actually these rays are allowed to fall on the photographic plate aur phir inki wavelength ko study kiya gaya और देखा ये गया दैट दिस लाइन स्पेक्ट्रम इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द टारगेट मटेरियल यूज्ड दैट इज आर एनोड एंड हेंस इट वाज कंक्लूडेड दैट द एक्स रे स्पेक्ट्रम हैज डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस और वी कैन से दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स रेज डिपेंड अपॉन द हैवी मेटल एनोड यूज्ड 
सो द लाइन स्पेक्ट्रम इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द टारगेट मटेरियल यूज्ड यानी जो हम फोटोग्राफिक प्लेट पे इन एक्स रेस को स्टडी करेंगे जो वेवलेंथ हमारे पास आएगी दैट वेवलेंथ विल बी करेक्टरिस्टिक ऑफ द टारगेट मटीरियल यूज एंड दिस करेक्टरिस्टिक एक्स रेज स्पेक्ट्रम हैज डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइन्स जिसको अभी हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं दे आर ग्रुप इन टू के सीरीज एल सीरीज एंड एम सीरीज and along with that we will have k alpha k beta l alpha l beta m alpha m beta etc now let's start the discussion that how these a series will be obtained now you have to be very attentive while discussing this figure सबसे पहले तो ये बात क्लियर है दैट दिस इज द इंसिडेंट रेडिएशन व्हेन दिस इंसिडेंट रेडिएशन फॉल्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन दिस इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड आउट फ्रॉम द के शेल जब एक इलेक्ट्रॉन चला गया द मेटल आयन इज फॉर्म हैविंग एन अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गया देन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल विल जम्प टू द लोअर एनर्जी लेवल and the radiations will be emitted jinko hum kehte hain ki ke x rays produce ho rahi now the main point here is electron kisi bhi higher energy level se aaye wo jis shell mein return kar raha hai us hisab se hamare paas k series l series aur m series etc originate hongi now if the electron is returning from any higher energy level and coming to the k series yani us unstable electronic configuration ko stable karne ke electron kisi bhi higher shell se k mein wapas aa raha hai then it will be having the spectral lines jisko hum k series kahenge if an electron from any higher shell is returned to the l shell then hum is series ko l series kahenge and if an electron is coming back from any higher energy level and it is coming to the m shell then it will be in the m series so first of all humne ye clear kar liya that what is k l and m series and so on now let's discuss that what is this k alpha k beta l alpha l beta etc agar electron return ho raha hai from the l shell to the k shell यानी बिल्कुल के से जो नेक्स्ट शेल है उससे इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है देन इट विल बी द के एल्फा एक्स रेज इमिशन सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन एम शेल से वापस आ रहा है टू द के शेल देन इट विल बी के बीटा एक्स रे इमिशन एंड सो ऑन लेट सी when l alpha will be emitted agar electron m shell se return ho ke k shell mein aayega then it will give l alpha x rays and so on so we have made clear the point that what is k l and m series and how the k alpha k beta l alpha l beta etc are emitted